നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിഡ് അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈദ്യുതി ഭവനിൽ നടന്ന ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യവസായ ഭീമന്മാരായ സ്റ്റാർലൈറ്റ് എൽ എൻ ടി കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ രണ്ടായിരം കോടിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിൽ എത്തിച്ചത് മീറ്റർ പോലും നോക്കാതെയാണ് ആയിരങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് പാവപ്പെട്ടവരുടെ തലയിൽ കെ എസ് ഇ ബി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അമിത ബില്ലിനെതിരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ പരാതികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം പരാതികൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് കള്ളം പറയുകയാണ് കെ എസ് ഇ ബി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിമുടി അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊള്ളയുടെയും അഴിമതിയുടെയും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അന്യായമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല എന്നുള്ള ധിക്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾ ഏകാധിപതികളായി മാറുകയാണ് അവരെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പൗരാവകാശങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെയും ചവിട്ടി മെതിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിൽ എന്തും ചെയ്തു കളയാം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഉയരില്ല എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിച്ച ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ നടപടി ബോർഡ് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺ മന്ത്രി അറിയണം മന്ത്രിയും ഗവൺമെന്റും കൂടി ചേർന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒത്തുകളിയാണ് ഈ അന്യായമായ വൈദ്യുതി ചാർജിന്റെ വർധനവ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി ഓരോ സ്ലാബും കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് ആരും വന്നില്ല കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ലാബ് മറികടന്ന് ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല കാരണം കോവിഡ് ആയിപ്പോയി നമുക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കോവിഡാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പറഞ്ഞ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരണയോടെ പാലിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ അടക്കമുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് അഴിമതിയുടെ കൂടാരമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിഡ് അഴിമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ട്രാൻസ്ക്രിഡ് അഴിമതി കേരളം കണ്ട ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ നിയമപരമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദി അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തെ തകർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയമപരമായി നീങ്ങാനുള്ള പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അനുവാദം വേണ്ടി വരും അനുവാദത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഗവർണർ നിഷേധിച്ചു മറ്റ് നിയമ നടപടികൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രിഡ് അഴിമതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ കള്ള കച്ചവടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുത്തക ഭീമൻ കമ്പനിയായ സ്റ്റാർലൈറ്റ് എൽ എൻ ഡി തൂത്തുക്കുടിയിൽ മൂന്ന് നാല് തമിഴ് വംശജരായ ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതാണ് സമരം ചെയ്തതിന്റെ പേര് വെടിവെച്ചു കൊന്ന കമ്പനിയാണിത് സ്റ്റാർ അതിനെതിരായി അച്യുതാന അച്യുതാനന്ദൻ പണ്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ഭീമൻ കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടായിരം കോടിക്ക് തീരേണ്ട പദ്ധതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എക്സോർബിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലും ഈ ഗവൺമെന്റിലും ഉള്ളത് ബോർഡിനെ ഞാൻ ബോർഡിനെ മാത്രം ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇന്ന് ബോർഡിലെ ഡയറക്ടർമാരായി രണ്ടുപേരെ നിയമിച്ചത് അവരെ നിയമിച്ചത് ഈ കള്ള അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിന്ന ആളുകളെയാണ് പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിച്ചത് സ്റ്റാർലൈറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് വലിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യുപകാരമായിട്ടാണ് ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിച്ചത്
കുടുംബശ്രീയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നാലായിരത്തോളം ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് അഴിമതിയാണിത് നാലായിരം പേരെ നിയമിക്കാൻ പോകുന്നു താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് അധികാരം ഇവിടെ പി എസ് സി ഇല്ലേ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലേ കുടുംബശ്രീയുടെ മറവിൽ സഹാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിയമിക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് നാലായിരം പേരെ നിയമിക്കാൻ പോവാണ് മൂവായിരത്തിൽ നാലായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് നിയമനം കൃത്യമായി പുറത്തു വരുന്നില്ല ഡെയിലി വേജസ് ആയിട്ടാണ് നിയമനം ഇത് ആരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് നിയമപ്രകാരം എന്ന് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയമനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിയമിച്ച ആളുകളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും വൻ അഴിമതിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം കെ എസ് ടി പി കൊറോണയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ ആലപ്പുഴയിൽ കെ എസ് ടി പിയിൽ നിയമിച്ചു അവിടെ സമരം നടക്കുകയാണ് ഓരോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലും എഴുത്തു പരീക്ഷയില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആളുകളെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്ത് ഭരണമാണ് എന്തിനാണ് പി എസ് സി എന്തിനാണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾ വ്യാപകമാവുകയാണ് ഭരണത്തിന്റെ നാളുകൾ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കടും വെട്ടുവെട്ടുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അന്യായമായ വൈദ്യുതി ചാർജ് പിൻവലിക്കണം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വൈദ്യുതി വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിന് അത് പരിശോധിച്ച് ഫ്രീ ആക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ വൈദ്യുതിയുടെ വില വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഇതിന് ക്ഷാമമില്ലാത്ത കാലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല പലതരത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വളരെ സൗജന്യമായ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി ഒന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സംശയം വേണ്ട ആര് വിചാരിച്ചാൽ ശരി പിണറായി വിജയൻ തലകുത്തി നിന്നാലും ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അസന്നിഗ്ധമായി തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിനെതിരായി നാളെ യു ഡി എഫ് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അവരുടെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ അണയ്ക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നാളെ വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണിക്ക് ലൈറ്റുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെയും ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കണം അണച്ച് ഈ സർക്കാരിനുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധമായി ഏതൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പിടിയാം എന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അഴിമതിയിലും ദൂർത്തിലും സ്വതനപക്ഷപാതത്തിലും മുങ്ങിത്താഴുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഈ വൈദ്യുതി കൊള്ള ജനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ഈ ധർമ്മ സമരത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു